வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் வழி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கள் சுவைக்கு பிறந்தாக ஒருவனுக்கு நம்ம பரிசு கொடுக்கறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பரிசு அவனுடைய திறமைக்கு ஏற்றதாகவும் திறமைக்கு உரிய பரிசாகவும் இருக்கணும் அவனுடைய திறமையை அறிஞ்சு நம்ம பரிசு கொடுத்தாதான் அந்த பரிசு உயர்ந்த பரிசா கருதப்படும் அப்படி எப்படி உயர்ந்த பரிசா கொடுக்கலாம் எப்படி அந்த திறமைக்கு ஏற்ற பரிசை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த கதையை கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது கீவா ஜெகநாதன் அவர்கள் எழுதிய உயர்ந்த பரிசு ஒரு வித்தையாடி இருக்கான் அவன் அரச முன்னிலையில தன்னுடைய வித்தைகள் எல்லாத்தையும் காட்டிக்கிட்டு இருக்கான் தன்னோட உடம்ப பல வகையில வளைத்தும் நிமித்தியும் அவன் வித்த காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா வித்தையும் அங்க சாமர்த்தியமா வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கான் அவன் பல வருஷமா இத செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தனால அவனுடைய உடம்பு அவனுடைய இஷ்டப்படி வளைந்து கொடுக்குது கஜகர்ணம் கோகர்ணம் அப்படின்னு ரெண்டு வித்தை இருக்குது அந்த ரெண்டு வித்தையுமே அவனுக்கு கை வந்த கலைதான் அது என்னன்னா யானையானது நின்றபடியே தன்னுடைய காத மட்டும் ஆட்டுமா அதே மாதிரி பசுவும் அதே மாதிரி செய்யும் இந்த மாதிரி வித்தையதான் இவன் இப்ப செய்ய போறான் அதுல அவன் வல்லவனும் கூட பசுவை போல ரெண்டு கைகளையும் கீழே ஊன்றி அவனுடைய காத மட்டும் ஆட்டி காமிக்கிறான் அச்சு அசலா அவன் பசுவை போலவே நடிச்சு காட்டினத பார்த்து அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஆரவாரமா கை தட்டி அவனை பாராட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப அவன் சொல்றான் உங்கள யாராவது என்ன சோதிச்சு பாக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா எந்த வகையில வேணாலும் நீங்க என்ன பரிச்சித்து பாக்கலாம் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு அனுமதி தரேன் அப்படின்னு சொல்றான் அதை கேட்ட அரசர் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய அரசவையில இருக்கிற மந்திரிகள் யாரு வேணாலும் அவனை சோதிச்சு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்களும் தங்களுக்கு தெரிந்த வகையில அவனை பரிச்சித்து பாக்குறாங்க அவன் ரொம்ப சாதுரணியமா அதுல வெற்றியும் பெறான் அதை பார்த்து அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஒருத்தனால எப்படி இப்படி அச்சு அசலா எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ரொம்பவே வியந்து அவனை பாராட்டிட்டு இருக்காங்க அவன் காட்டுற ஒவ்வொரு வித்தைக்கும் தகுந்த பரிசை அரசர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அவன் ஒரு வித்தை செஞ்சானா அதுக்கு ஒரு பரிசு அப்பவே வழங்கப்படும் அதை அவன் வாங்கி அவனோட பைகள்ல வச்சுக்குவான் இந்த வித்தைக்கு பேர் தான் கோகர்ண வித்தை இத அவன் செஞ்சு காட்டின போது அந்த ஜனங்களுடைய கூட்டத்துக்குள்ள ஒரு இடையனும் இருக்கான் அவன் அந்த வித்தைய பாத்துட்டு அவன் பக்கத்துல வர்றான் ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து அந்த வித்தை காட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இல்லையா அவன் மேல போட்டுட்டு அவனையே உத்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் உடனே அந்த இடையனோட முகத்துல ஒரு பிரகாசமான ஒளி வருது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் உடனே அவன் மேல இருக்கிற அந்த கம்பளிய பழைய கம்பளி தான் அது ஓட்டைகள்லாம் இருக்கு அந்த கம்பளிய எடுத்து அவன் மேல வீசி எறிகிறான் வித்தையாடி அந்த பழைய கம்பளிய எடுத்து கண்கள்ல ஒத்துக்கிறான் உடனே அத பெட்டிக்குள்ளையும் வச்சுக்கிறான் மற்ற பரிசுகளை எல்லாம் இவன் அப்படி வாங்கி உடனே கண்ணில் ஒத்திக்கல இத உயர்ந்த பரிசா அவன் நினைச்சு அதை வாங்கி கண்களில் ஒத்திக்கிட்டு அந்த பெட்டிக்குள்ள வைக்கிறான் இத அரசரும் கவனிக்கிறாரு இத கவனிச்ச அரசருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது நம்ம கொடுத்த பரிசுகளை விட இவன் கொடுத்த அந்த ஓட்ட போட்ட அந்த பழைய கம்பளி எவ்வளவு பெருசு அதை மட்டும் அவன் வாங்கி கண்களில் ஒத்திக்கிறான் நம்ம கொடுத்த விலை உயர்ந்த பரிசுகளை எல்லாம் சாதாரணமாக தானே வாங்கி வைக்கிறான் அப்படி என்ன இந்த இடையன் கொடுத்த அந்த பழைய கம்பளியில இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கோபம் வந்திருக்கு இவன் வந்து தான் கொடுத்த அந்த பரிசுகளை வாங்கிட்டு தன்னை அவமானப்படுத்திட்டான் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு அவன் எல்லா விதமான வித்தைகளையும் இப்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அரசரோட கண்கள்ல கோபம் கொப்பளிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது அந்த வித்தை அடிக்க தெரியல திரும்பவும் அவன் செய்யற எல்லா வித்தைகளுக்குமே பரிசுகளை வழங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு வழியா அந்த விட்ட காட்டும் நிகழ்ச்சியும் முடியுது எல்லாரும் அரச வேலை இருந்து கலைஞ்சு போயிடுறாங்க அப்போ விட்டையாடிய அரசர் தனியா கூப்பிடுறாரு இப்ப விட்டையாடி அரசர் முன்னாடி கை கட்டி ரொம்ப மரியாதையோட நிக்கிறான் இப்போ அரசர் சொல்றாரு நான் உனக்கு கொடுத்த பரிசுகள் எல்லாமே விலை உயர்ந்த பரிசுகள் அதை வாங்கும் பொழுது நீ சாதாரணமா கை நீட்டி வாங்கி உன்னோட பெட்டிகள்ல வச்சுக்கிட்ட அத வாங்கும் போதும் சரி உன் பெட்டிகள்ல வைக்கும் போதும் சரி உன் முகத்துல மரியாதை மட்டும்தான் இருந்துச்சு குடுக்கறத வாங்கிக்கிட்ட ஆனா அந்த இடையன் ஒரு கிழிஞ்சு போன கம்பெனிய தான் உனக்கு பரிசா கொடுத்தான் அதை கொடுக்கும் பொழுது உன்னோட முகத்துல அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி தெரிஞ்சிச்சு இன்னொன்னு அத பவ்யமா வாங்கி உன் கண்கள்ல ஒற்றிக்கிட்ட அதுக்கப்புறம் இந்த பெட்டிக்குள்ள வச்ச இதன் மூலமா நீ என்ன அவமானப்படுத்திட்ட இந்த அவமானத்துக்கு நீ தக்க தண்டனைய அனுபவிச்சே தீரணும் உனக்கு நான் தண்டனை கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்ட வித்தையடி சொல்றாரு 
அரசே என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் செஞ்ச தவறுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அதை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு பின்னாடி அது சரியா தப்பான நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு தண்டனை கொடுங்க நான் மனசார ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ அரசர் கேட்கிறாரு சரி சொல்லு உன் காரணம் தான் என்ன நானும் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு வித்தியாவை சொல்றா நான் கோகர்ண வித்தையை செய்யும் போது அத நீங்க பல பேரை விட்டு என்னைய பரிசோதிச்சு பார்க்க சொன்னீங்க நிறைய பேரும் என்ன பரீட்சையும் செஞ்சாங்க அது எல்லாத்தையுமே நான் வெற்றியும் பெற்றேன் ஆனா இந்த இடையில் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா ஒரு சின்ன கல்லு எடுத்துட்டு வந்து என் மேல போட்டான் நானும் அந்த கல்லு விழுந்த இடத்த மட்டும் சுழிச்சு காமிச்சேன் பசுவோட உண்மையான சுபாவமே இதுதான் இந்த உண்மை அந்த இடையனுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா அவனுடைய குல தொழிலே மாடு வளர்த்தலும் மாடு மேய்த்தலும் மாடை பத்தி நன்கு அறிந்திருந்த அவன் என்ன சோதிச்சு பார்க்க நினைச்சுதான் ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து என் மேல எரிஞ்சா நான் அவனுடைய மன கண்ணோட்டத்தை நன்றாகவே புரிஞ்சு வச்சிருந்தேன் அதனாலதான் அவன் எதிர்பார்த்தது போல அந்த இடத்த மட்டும் அதாவது கல்பட்ட அந்த இடத்த மட்டும் நான் சுழிச்சு காமிச்சேன் அதுலதான் அந்த இடையன் மண் மகிழ்ந்து அவனுக்கு மேல போர்த்து இருந்த அந்த பழைய கிழிஞ்ச அந்த கம்பளி போர்வைய எனக்கு பரிசா கொடுத்தான் என்னுடைய திறமை அறிஞ்சு அவன் கொடுத்த பரிசு எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு நீங்க கொடுத்தது எவ்வளவு விலை உயர்ந்த பொருளா இருந்தாலும் அது என்னுடைய திறமைய அறிஞ்சு நீங்க கொடுத்த பரிசு கிடையாது அதனாலதான் அவன் கொடுத்த அந்த பழகி கிழிஞ்ச கம்பளைய ராஜ சபை அப்படிங்கறத கூட அந்த மகிழ்ச்சியில நான் மறந்து என் கண்கள்ல ஒற்றுக்கிட்டேன் இதுதான் அந்த காரணம் அப்படின்னு அரசர் கிட்ட விட்டையாடி எடுத்து சொல்லி முடிக்கிறாரு அரசருக்கும் அதுல இருக்கிற உண்மை புரிய வருது அவன் ஒரு நல்ல அறிவாளி அதனால விட்டையாடி சொன்னதுல இருந்த நியாயத்தையும் உண்மையும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு அவனுக்கு இன்னும் பல பரிசுகளை கொடுத்து விடைபட வைக்கிறாரு அவனும் அந்த பரிசுகள்லாம் வாங்கிக்கிட்டு அங்கிருந்து நகர்றான் அதுக்கு பின்னாடிதான் அரசர் ஒரு முக்கியமான வேலையை செய்யறாரு என்னன்னா அவனை பரிச்சுட்டு பார்த்தா இல்லையா அந்த இடையன் அவனை அரண்மனைக்கு வர வச்சு பசுக்களை அரண்மனை பசுக்களை அவனுடைய பாதுகாப்புல விடுறாரு அவனுக்கு அரசு உத்தியோகமும் கொடுக்கிறாரு அந்த இடியனுக்கு எவ்வளவு நுட்பமான அறிவு இருந்துச்சுன்னா இப்படி ஒரு சோதனைய அந்த வித்தையாடி மீது அவன் சோதிச்சு பார்த்திருப்பான் அதனாலதான் அவனுடைய திறமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு அரசு உத்தியோகமும் கொடுக்கிறாரு இப்போ அரசர் இரண்டு விதமான திறமைகளுக்கு பரிசும் கொடுத்துட்டாரு வித்தையாடியோடைய அந்த வித்தைகளுக்கும் பரிசு கொடுத்தாச்சு இப்ப இந்த இடையனுடைய அறிவு நுட்பத்துக்கும் அவருடைய திறமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கும் வேலை கொடுத்தாச்சு இந்த கதையில வர்ற மாதிரி மாட்டோட இந்த குணத்தை நம்மள எத்தனை பேரு கவனிச்சிருக்கோம் தெரியல நான் என்னுடைய சின்ன வயசுல கவனிச்சிருக்கேன் மாட்டுக்கு பயந்துகிட்டு ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து அது மேல எரிஞ்சிருக்கேன் அப்ப இதே போலான ஒரு சுழிப்ப நான் பாத்திருக்கேன் உங்களை எத்தனை பேர் இதை கவனிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட்ல வந்து பதிவிடுங்க இந்த கதை உங்களுக்கு நிச்சயமா பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் இந்த கதையை பத்திய உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட்ல வந்து பதிவு பண்ணுங்க இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் குடும்பத்தார்களுக்கும் கூட இதை நீங்க பகிர்ந்து விடலாம் மீண்டும் மற்றொரு சிறுகதை அல்லது நாவலுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் மறக்காம தமிழ் நாவல் ஒளிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்